gajananam bhuta ganadi sevitam bhuta ganadi sevitam kapitta jambu kapitta jambu phalasara bhakshitam phalasara bhakshitam uma sutam uma sutam Shokavinashakaranam Shokavinashakaranam Namami Namami Vigneshwara Pada Pankajam Vigneshwara Pada Pankajam Saraswati Namastubhyam Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Varade Kamarupini Vidyaram Bhankarishyami Vidyaram Bhankarishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Siddhir Bhavatu Me Sada Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Guru Sakshat Param Brahma. Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Om Namah Shukra Brihaspati Bhyam Om Namah Shukra Brihaspati Bhyam Dio நாம் அம்பத்தி ஆறாவது வகுப்பில் இருக்கிறோம் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் பார்க்கணும் ஒரு இளவரசனை எப்படி நியமிக்கிறது யார் இளவரசனா நியமிக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னாரு இப்போ ராஜாவுக்கும் பையனுக்கும் இடையில ஏதாவது உரசல் இருந்தால் பையன் என்ன பண்ணணும் ராஜா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்ல போற வினீதக கர்மணி கர்மணி நியுக்த பிரகிருத்தி வினீத்தகிசர்கம் அப்புறம் வல்லினம் வரல அதனால 
வினீதோ அப்படின்னு மாறிடும் நமோ நாராயணாய மாதிரி நமக நாராயணாய நமோ நாராயணாய விற்த்திகி அசதுஷே விற்த்திகி அகவிசர்கம் வரல அதனால விசர்கம் வந்து இர்ரா மாறும் அடுத்தது ஆ இருக்கிறதுனால இர்ரம் அமைஞ்சது ராவா மாறும் விற்த்தி அது விற்த்தி ரசதுஷே அப்படின்னு மாறும் பிராண ஆபாதக சேரும்போது பிராணாபாதக கொஞ்ச நாளைக்கு இலக்கணம் பத்தி எதுவும் பாக்கல மறந்துருந்தா ஞாபகம் கொடுத்துருக்கு வினீத்தக விசேஷத்தக நீத்தக அதாவது நல்ல முறையில வளர்க்கப்பட்ட அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ராஜபுத்திரக இளவரசன் கிருச்சிரவிருத்திகி ஒரு கஷ்டமான வேலையில அசதுஷே கர்மணி அவனுக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு வேலையா கூட இருக்கலாம் கஷ்டமான வேலையோ அல்லது தகுதி இல்லாத வேலையோ நியுக்தக ஒரு வேளை அவனுக்கு தரப்பட்டால் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் நியுக்தக வழங்கப்பட்டால் நியமிக்கப்பட்டால் நியுக்தக நியமிக்கப்பட்டால் பித்தரம் தந்தையை அனுவர்த்தேத பின்பற்றுவானாக அப்பா சொன்ன பேச்ச கேட்கட்டும் மெய்திருப்பதம் மேவு என்ற போதினும் இத்திருத்துறந்து ஏகு என்ற போதினும் சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரை ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உண்ணுவாள் கீதை வந்து ராவணனுடைய சிறையில உட்கார்ந்து கனவு கொண்டுட்டு இருக்கான் நான் சும்மா சொல்லேன் சில கோமாளிகள் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ராவணன் எவ்வளவு தங்கமானவன் சீதையை போய் தொடவே இல்லையா அவன் அப்படின்னு சொல்ல கோமாளிகள் தெரியறாங்க அதனால அப்படி சொன்னான் கனவு கண்டுட்டு இருக்குல்ல பழைய விஷயங்களை நினைச்சிட்டு இருந்தான் ராமன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு அவருடைய பெருமையை நினைச்சிட்டு இருந்த போது அவளுக்கு வேற என்ன பொழுதுபோக்கு அந்த காலத்துல மொபைல் போனா இருந்தது இல்ல டிவி இருந்ததா அதனால மறுசுக்குள்ளதான் படம் ஓட்டி பார்த்துக்கணும் அப்போ அவனை ராஜ்யத்தை ஆளு அப்படின்னு சொன்ன போதும் சரி கட்டாபிஷேகம் உனக்கு அப்படின்னு சொன்ன போதும் சரி இல்ல உனக்கு ராஜ்யம் இல்ல காட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொன்ன போதும் சரி அவருடைய முகம் வந்து பட்டாபிஷேகம் உனக்குன்னு சொன்ன போது அதுல மலர்ச்சியும் வரல அதாவது துள்ளல் இல்ல உனக்கு பட்டாபிஷேகம் கிடையாதுன்னு சொன்ன போது தோழவும் இல்ல எப்பவும் ஒரே மாதிரி அந்த ஒரே மாதிரி எப்படி இருந்துதான் ஒரு ஓவியத்துல இருக்கக்கூடிய தாமரை எப்படி எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சாதாரணமா தாமரை சூரியன் வரும்போது விரியும் சூரியன் போனோடனே சுருங்கிடும் கொஞ்ச நாள் ஆன போன உதுந்துரும் இவருடைய முகம் அப்படி இல்ல இந்த முகத்தாமரை அப்படியே ஒரே மாதிரி இருந்துதான் கம்பருக்கு அது கூட ஒரு பாடல் இருக்கு அவருடைய முகம் தாமரை கை தாமரை கண்கள் தாமரை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாடல் இருக்கு ராமன் வர்ணிக்கும் போது ஒரு சம்ஸ்கிருத பாடலும் அதே மாதிரி இருக்கு ரெண்டும் கிளாஷ்ல இருக்கு அப்போ காட்டுக்கு போறது மூத்த பையன் பட்டம் ஏற்கணும் 
அப்பா சொல்லல அப்பா சொன்னாருன்னு சித்தி சொல்றாங்க முழு குண்டாட்டி கேட்டாலும் இந்த பிரச்சனை தான் போல இருக்கு பாவம் ஐயா துறையா கனி கனி மொழியா நல்லா சிக்கல வருது பாத்தீங்களா அழகிரியா இன்னொரு முக்கா முத்துவான் எல்லாம் பிரச்சனை வருது திறமசாலி பார்த்த வைக்க வந்துடுறாரு மத்தவங்க எல்லாம் வர கட்டிக்கிட்டு கையை பரதனுக்கு நாடு கொடுக்கணும்னு கூனி மந்திரையினுடைய துருபோதையினால ராஜாவ தர்ம சங்கடத்துல அழுத்தி அப்பா சொன்னாரு ராமனை கூப்பிட்டா அனுப்பினா ராமன் வந்தாரு சொன்னா ஆழி சூழ் உலகமெல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய் தாழிரும் சடைகள் தாங்கி புண்ணிய காணமெய்தி ஏழு இரண்டு ஆண்டில் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் பரதன் தான் இந்த உலகத்தை ஆளணும் ராஜ்யத்தை ஆளணும் நீ வந்து காட்டுக்கு போகணும் இப்படி ராஜா சொன்னாரு நான் சொல்லல ராஜா சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்றா அப்ப ராமர் பதில் சொல்றாரு மன்னவன் பணி அன்றாயினும் நுண்பணி மறுப்பனும் இத வாரியார் சுவாமி அழகா சொல்லுவாரு மன்னவன் பணி அன்று குருசா போட்டுக்கிடுவாரு ராஜா இப்படி எல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு அப்ப எவன உயிரி வச்சிருக்காரு சொல்லுவாரு என்ன ஆயினும் முன்பணி மறுப்பனும் ஆனால நீ சொன்னா மட்டும் தான் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்ல போறேன் நீ எனக்கு அம்மா தானே அம்மா சொன்னாலும் கேட்டுக்குவேன் அப்பா சொன்னா தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்பா சொன்னா மட்டும் தான் கேட்கணும் இருக்கா அம்மா சொன்னாலும் கேட்டுக்கலாம் அதனால நீ சொன்னாலும் நான் கேட்டுக்கிறேன் போறேன் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் மன்னவன் பணி அன்றாயினும் மின்பணி மறுப்பணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்பா சொன்னாருன்னு சொல்லணுமா அம்மா நீ நான் நீ சொன்னேன்னு சொன்னா கூட நான் போவனே அப்படிங்கிறது இன்னொரு அர்த்தம் அப்படி ராமன் காட்டுக்கு போனார் அப்படின்னு இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன் இழைக்கும் விதி முன் செல்ல ராமன் பின்தொடர்ந்து போனான்னு ஒரு இடம் இதுதான் இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன் அது அவருடைய விதி முன்னாடி போகுதான் அதுக்கு பின்னாடி ராமர் போறாராம் அதாவது ஒரு ஒபீடியன்ஸ் கடவுள் தான் விதிய ஏற்படுத்துறது அவருடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு அவரே கட்டுப்பட்டு போகிறாரு அப்படின்னு வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அது நலன் கதையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அல்லது மகாபாரதமா இருக்கலாம் விதி பிடர்பிடித்து உந்த இவனுக்கு விருப்பம் இல்ல அத கடைபிடிக்கிறதுக்கு ஆனா விதி அவனை கழுத்த குத்தி அந்த வேலையை செய்ய வச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் சூதாடும் நடன் சூதாடும் போதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ராமருக்கு கிறிஸ்தவ விருத்தி பதினாலு வருஷம் காட்டுல போய் வாழணும் செல்ல பிள்ளையாட்டு மூணு அம்மாவுக்கு ஒரு பிள்ளையாட்டு ராஜ போகத்துல சுக போகத்துல வாழ்ந்தவன் காட்டுல போய் பதினாலு வருஷம் வாழணும் கஷ்டமான ஒரு இது அசதுஷே கர்மணி மூத்த பிள்ளை ராஜ்யம் தான் ஆளணும் சம்பந்தமே சம்பந்தம் இல்லாம காட்டுக்கு போன்னு அனுப்புறாரு அவனுக்கு தகுந்த ஒரு வேலை இல்ல அது பித்தரம் நியுக்தக நியுக்தக நியமிக்கப்பட்டவன் அப்பா சொல்லபடி நடக்கட்டும் ராஜா அப்பா சொன்னபடி ராமன் நடந்தான் தசரத சொன்னபடி நடந்தான் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் ராமன் கடைபிடிச்சா அப்பா சொன்ன வாக்க கப்பா என்னர் அப்படிமாங்க உணர்வுக்கு அல்லது கருத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கடைபிடிக்கிறது ரெண்டு இருக்கு எழுத்துக்கு எழுத்து கடைபிடிக்கிறது எப்ப கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகும் அதனுடைய உள்ளர்த்தம் நோக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கடைபிடிக்கிறதா நல்லது ஆனா ராமன் வந்து எழுத்துக்கு எழுத்தே கடைபிடிச்சார் 
எந்த இடத்துலயுமே அயோத்தி நகரம் மட்டும் இல்ல கிஷ்கிந்த நகரத்துக்குள்ளேயும் போகல இலங்கை நகரத்துக்குள்ளேயும் போகல எப்பவுமே அவுட்ஸ்கட்லயே இருந்துகிட்டாரு பதினாலு வருஷம் முடிச்ச பிறகுதான் ஒரு நகரத்துக்குள்ளேயே அவர் நுழையிறார் அந்த அளவுக்கு ராமன் வார்த்தைகளை கடைபிடிக்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ராமன் ஒரு தனி பிறவி அவருடைய மகிமையை நம்ம எத்தனை மணிக்குறு வேணாலும் சொல்லலாம் அவரை மாதிரி இன்னொருத்தர் வாழ முடியாதுன்னு சொன்னா ஒரே வார்த்தையில சொன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ராமரும் ராவணும் சண்டை போட்டாங்களா அது எப்படி இருந்து கேட்டாரா அனுமான் கிட்ட நினைக்கிறேன் ராம ராவணையோ யுத்தம் ராம ராவணையோ யுத்தம் இவ அப்படின்னு பதில் சொன்னார் ராம ராவண யுத்தம் ராம ராவண யுத்தம் தான் அப்படின்னு கடலுக்கு ஒப்பும கடல் தான் வானத்துக்கு ஒப்பும வானம் தான் அது மாதிரி ராம ராவண யுத்தத்துக்கு ஒப்பும ராம ராவண யுத்தம் தான் அப்படின்னு அது மாதிரி கீதையில கூட அதனால கிருஷ்ணன் ராம சஸ்திர பிருதாம் அகம் வில்லேந்தினவர்கள் நான் ராமனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அது ராமாயணம் முழுக்க ராமருடைய பெருமைகளை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு நம்ம சொல்லலாம் அவரை போல இன்னொரு ஆளு இருக்க முடியாது பாரியார் சாமி சொன்னாரா எம்ஜிஆருக்கு பேரு வந்து எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அப்போ இவர் அப்பல்ல உள்ள என்னமோ போய் படுத்திருந்தாரு இல்ல அமெரிக்கால என்னமோ படுத்திருந்தாரு நோய் வாய்ப்பட்டு அப்போ அத பேச்சு வாக்குல அத பத்தி பாரியா சாமி ஏதோ சொல்லிருக்கிறார் டக்கு ஞாபகம் வரல கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ராமச்சந்திரன் வந்து மறந்துட்டேன் வர மாட்டேங்குது ஒருவேளை வேற விதமா இருந்தால் எப்படி பிராண ஆபாதக பிராணனுக்கு பாதகம் வரும்படியாக உயிருக்கு தீங்கு வரும்படியாக அல்லது பிரகிருத்தி கோப்பாக்க ஜனங்கள் கோபப்படும்படியாக அல்லது வேற ஏதாவது கெடுதல் இருந்தால் இந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும் அப்பா சொன்னா கடைபிடிக்க வேண்டாம் இல்ல எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு இது தகுதி இல்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கடைபிடிக்காம இருக்க கூடாது ஆஹ் தன்னுடைய உயிருக்கு அதனால கெடுதல் வரும்போது கடைபிடிக்கணும் கட்டாயம் இல்ல அப்பா சொன்னாலும் கடைபிடிக்க வேண்டியது இல்ல இல்ல வேற ஏதாவது கெடுதல்கள் சமுதாயத்துக்கு வரும் அப்படின்னாலும் கடைபிடிக்க வேண்டியது இல்ல இல்ல ஜனங்களுக்கு அது கெடுதல் விளைவிக்கினாலும் கடைபிடிக்க வேண்டியது இல்ல இந்த மூணு அல்லது இது மாதிரிப்பட்ட காரணங்களை தவிர வேற காரணங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்பா சொன்னதை பையன் கடைபிடிக்கணும் இளவரசன் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு எப்ரின்ஸ் தோ புட்டு டபுள்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்டு இன் அண்ட் அன்ஈக்குவல் டாஸ்க் ஷல் எட் ஃபெய்த்ஃபுல்லி ஃபாலோ ஹிஸ் ஃபாதர் அன்லஸ் தட் டாஸ்க் காஸ்ட் ஹிஸ் லைஃப் என்ரேஜஸ் த பீப்புள் ஆர் காசஸ் எனி அதர் சீரியஸ் கலாமிட்டிஸ் தமிழ் என்ன சொல்லுது சொல்லுங்க ஒரு பாடபேதம் இருக்கு ராஜபுத்திரன் ஆரம்பிக்குது வினிதேகன நல்லபடியா வளர்க்கப்பட்ட இளவரசன் இது வருமே இளவரசன் சொல்லி இருக்கு சரி குறிச்சுக்கிறேன் தமிழ் படிக்க ஆங்கிலம் கூட வர்மனை பிரின்ஸ் தான் ஆரம்பிக்குது அவங்களுடைய பாட்டம் அதுதான் போல மன்னன் தன் மகன் 
திருத்துவதற்காக சில கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சென்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டது அம்மகன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இந்த அதிகார இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது விளக்க உரை தனக்கு தகாத வேலைக்கு ஏவப்பட்டு வாழ்க்கை நடத்துவதே கஷ்டமாக இருக்கும் போதும் போது அரசுகுமாரன் தன் தந்தைக்கு கீழ்படிய வேண்டும் அவர் பேச்சை மீறக்கூடாது ஆனால் அப்பணியினால் தன் உயிருக்கே ஆபத்து வரும் என்னும் போது மக்கள் கோபம் கொண்டு தன்னை எதிர்க்கும் நிலை வரும் தன்னை எதிர்க்கும் நிலை வரும் போதும் அதை செய்வதால் பெரும் பாவம் ஏற்படும் என்னும் போதும் தந்தையை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை கர்மணி கர்மணி நியுக்த நியுக்த புருஷம் புருஷம் அதிஷ்டாதாரம் அதிஷ்டாதாரம் யாச்சேத் யாச்சேத் புருஷ அதிஷ்டித்தருஷ அதிஷ்டித்த சவிசேஷம் சவிசேஷம் ஆதேசம் ஆதேசம் அனுதிஷ்டே அனுதிஷ்டே புருஷ அதிஷ்டித்த சேரும் போது புருஷாதிஷ்டித்த அதிஷ்டித்த அக விசர்க்கம் அடுத்தது வல்லினா வந்திருக்கு அதுல சா வந்திருக்கு அப்போ விசர்க்கம் இஷா மாறும் சா ஷா வந்தா விசர்க்கம் இஷா மாறும் கா பா வந்தால் அதுக்கு தனி ரூல் இருக்கு விசர்க்கத்தை உச்சரிக்கலாம் அல்லது ஜிஹ்வா மூலிய கா அல்லது உபத்மானிய பா அதாவது விசர்க்கத்துக்கு பிறகு பா வந்தால் ஒதடு ஒட்டாம பாவ சொல்லணும் சாதாரணமா பான ஒதடு ஒட்டி சொல்லணும் ஒதடு ஒட்டாம பா சொல்லணும் சுதித பாத்திர சுதித பாத்திர அல்லது சுதித பாத்திர அப்படின்னு சொல்லணும் அது உபத்மானிய பா உச்சாரணம் கா பாவுக்கு ஜிஹ்வா மூலிய கா நம்ம அக்கண்ணா போட்டு சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் தமிழ்ல எஃகு அஹுது அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் தா வந்தது சா தா வந்ததுன்னா இசு வரும் இச்சு யஷாஸ் தா இச்சு யஷாஸ் தாலவியாக அதுல வந்து சா ஈ அல்லது சா வர்க்கம் அல்லது ஷா அல்லது யா இதெல்லாம் ஒரே கூட்டத்தை சேர்ந்தது அதுல சாவும் ஷாவும் ஒரே கூட்டமா இருக்கிறதுனால அந்த விசர்க்கத்து விசர்க்கம் இஷா மாறும் லித்து லஷாஸ் தந்தியாக இச்சு யஷாஸ் தாலவியாக நாக்கால சொல்ல வேண்டியதுன்னு அர்த்தம் தந்தியாக பல்லுனால சொல்ல வேண்டியதுன்னு அர்த்தம் லுங்கிற இது அல்லது தூ தா வர்க்கம் அல்லது லா அல்லது சா சரஸ்வதி சக்கார் இதெல்லாம் பல்லு பட்டு சொல்ல வேண்டியது இது வந்துன்னா சா தா அந்த குரூப்ல வர்றதுனால விசர்க்கத்து பிறகுடைய சாவோ தாவோ இஸ்ஸா மாறும் ரிட்டு ரஷானா மூர்தன்ய ரு தாவர்கம் ரா ஷா இதெல்லாம் மூர்தன்ய மேல அண்ணத்துல நாக்கு பட்டு சொல்ல வேண்டியது அதுல ஷாவும் டாவும் ஒரே குரூப்ல வருது அதனால விசர்க்கத்துக்கு பிறகு ஷாவோ டாவோ வந்தா அது இஷா மா ஷண்முக சக்காரமா மா அப்போ கா ஆச்சுது சா ஆச்சுது டா ஆச்சுது தா ஆச்சுது பா ஆச்சு கச்சட தப்பா அஞ்சு வல்லினம் தான் சமஸ்கிருதத்துல அஞ்சு வல்லினம் வந்தா இப்படி ஸ்பெஷல் ரூல் அப்ளை ஆகும் அப்படி ஆகலன்னா வேற ரூல்ஸ் அப்ளை ஆகும் இந்த இடத்துல அக விசர்க்கத்துக்கு பிறகு சா வந்திருக்கு அதனால அது இஷ்சா அப்படின்னு மாறி இருக்கு சரி
புண்ணிய கர்மணி நல்ல காரியத்துல நியுக்தக நியமிக்கிறார் புருஷம் அதிஷ்டாதாரம் யாச்சே அதிஷ்டாதாரம் புருஷம் யாச்சே இந்த வரி ஆங்கிலத்துல உங்களுக்கு தமிழ்ல இருக்கான்னு தெரியல ஆங்கிலத்துல இருக்கிறது மாதிரி எனக்கு தெரியல விண்ணப்பிக்கட்டும் யாச்சனம் யாச்சக்கம் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் வரும் இங்க அந்த அர்த்தம் எடுத்த ஆங்கிலத்துல எடுத்தது மாதிரி தெரியல ரெண்டு வரியும் ஒன்னாக்கி ஒரு கலவை அர்த்தம் போட்டாங்க அதிஷ்டாதாரம்னா அதுக்கு அதிஷ்டாவாக தலைவனாக இருக்கக்கூடிய புருஷம் மனிதனை அதிகாரியை அதிகாரின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரே வார்த்தையில் அதிஷ்டாதாரம் புருஷம்னா அதிகாரி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப அந்த அதிகாரியை படிந்து போகட்டும் எடுத்துக்கணும் இளவரசன் அவர்கிட்ட கெஞ்ச வேண்டியது இல்ல அவருக்கு ஒபீடியா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் புருஷ அதிஷ்டிதக அந்த அதிகாரி சவிசேஷம் ரொம்ப விசேஷமான முறையில விசேஷத்தோடு கூடி ச விசேஷம்னா விசேஷத்தோடு கூடி ஆஹ் ஆதேசம் திஷ் அப்படின்னா வழிகாட்டுறது ஆதேசகன்னா கட்டளை அப்படின்னு அர்த்தம் வரும் அனு திருஷ்டேத் திருஷ்டேத்னா நிக்கட்டும் அனு திருஷ்டேத்னா கடைபிடிக்கட்டும் அனு அப்படின்னா தொடர்ந்து அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் வரும் பின்பற்றுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் தரக்கூடியது அந்த அணுங்கிறது அதுல புருஷ அதிஷ்டிதக முதல் கேஸ்ல இருக்கு அது ஏன் அப்படி போட்டாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு அவரு என்ன சொன்னாரோ அத வந்து நல்லபடியா கடைபிடிக்கட்டும் அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஆங்கிலம் இஃப் ஹீஸ் எம்ப்ளாய்டு இன் ஏ குட் ஆர் மெரிட்டோரியஸ் ஒர்க் ஹீ ஷல் ட்ரை டு வின் த குட் கிரேசஸ் ஆஃப் த சூப்பரிண்டெண்ட் ஆஃப் தட் ஒர்க் கேரி த ஒர்க் சரி அது அடுத்த வரியில வருதுன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் படிங்க அவன் நல்ல படிக்கு ஏவப்பட்டிருக்கு இருப்பானே ஆனால் தனக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட பணியை நிர்வாகிக்க திறமைமிக்க ஒரு அதிகாரியை கொடுக்குமாறு கேட்க வேண்டும் அப்படி எடுத்துக்கலாம் தனக்கு ஒத்தாசைக்கு ஒரு நல்ல அதிகாரியை ராஜா விட்ட பிரார்த்திக்கட்டும் கேட்டுக் கொள்ளட்டும் விண்ணப்பிக்கட்டும் அப்படி எடுத்தா சரியா வரும் மிக்க ஊக்கத்தோடு அப்பணியை செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படி எடுக்கிறதா இருந்தா இரண்டாவது வரிக்கு அர்த்தம் எப்படி நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா புருஷ அதிஷ்டி தகச்ச அப்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டு தரப்பட்ட அதிகாரி இவனுடைய ஆதேசத்தை இல்ல இந்த இளவரசனுடைய ஆதேசத்தை ரொம்ப நல்ல முறையில கடைபிடிக்கட்டும் 
அப்படி சொன்னா அது ரெண்டாவது வரைக்கும் அர்த்தம் சரியா வரும் ஆனா உங்களுக்கு தமிழ்ல ரெண்டாவது வரைக்கும் அந்த மாதிரி அர்த்தம் சொல்லல புருஷ அதிஷ்டிதக அதிஷ்டாதாரம் யாச்சே ஒரு நல்ல அதிகாரிய நல்ல ஒரு திறமைசாலிய கேட்டு பெறட்டும் அப்படி பெறப்பட்டவன் தவிசேஷம் ஆதேசம் சிறப்பான முறையில கட்டளைகளை அனுதிருஷ்டே கடைபிடிக்கட்டும் அப்படின்னு எடுத்தா சம்ஸ்கிருதத்துல சரியா வரும் சரி தமிழ்ல அப்படி போட்ட மாதிரி தெரியல தமிழ் அந்த வரி ரெண்டாவது மறுபடி படிங்க இளவரசன் செயல்படுத்த வேண்டும் துணியில இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு விதமாவும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புருஷ அதிஷ்டித அப்படிங்கறத பகு விரிகி அப்படின்னு ஒரு அன்மொழி தொகைன்னு தமிழ்ல ஒண்ணு இருக்கு புருஷன் ஒரு திறமைசாலி வழங்கப்பட்டவன் திறமைசாலி வழங்கப்பட்ட இளவரசன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல அர்த்தம் எடுக்கணும் வழங்கப்பட்ட திறமைசாலின்னு அர்த்தம் எடுக்கிறது ஒரு விதம் புருஷ அதிஷ்டிதக அல்லது திறமைசாலி வழங்கப்பட்ட இளவரசன் எடுக்கிறது இன்னொரு விதம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் அன்மொழி தொகையா பகு விரிகி காம்பவுண்ட் சொல்லுவாங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் தமிழ்ல சொன்ன அர்த்தமும் எடுத்துக்கலாம் சரி இதுக்கு தொடர்ந்து வரக்கூடிய வரிக்கு அப்படி எடுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அபிரூபம் அபிரூபம் கர்ம பலம் கர்ம பலம் இதுல வந்து ஔபநாயிகம் அப்படிங்கிறது சாரி ஔபாய நீக்கம் அப்படிங்கிறது உபாய நம்முடைய பிரபல தத்திதம் வசுதேவன் வாசுதேவன் ஜனக்கன் ஜானகி மாதிரி உபாயங்கிறது ஔபாயன் மாறி உபாய நீக்கம் ஔபாய நீக்கம்னு மாறி இருக்கு பிதுகு உபநாயேத் அப்படிங்கிறது விசர்க்கம் விசர்க்கத்து பிறகு வல்லினம் வரல அப்ப விசர்கம் இரா மாறும் அக விசர்கமும் கிடையாது அக விசர்கம் இருந்தா ஸ்பெஷல் ரூல் வந்திருக்கும் அக விசர்கம் இல்ல அதனால அது இரா மாறும் அப்ப பிதுகுங்கிறது பித்துர் அப்படின்னு மாறும் உபநாய ஏத் இல்ல உள்ள ஊ சேரும் போது அந்த இரு ஊவா மாறி பித்துர் உப நாய ஏத் அப்படின்னு சேர்ந்தோம் அபிரூபம் ச கர்ம பலம் என்ன வேலை வழங்கப்பட்டதோ அதுக்கு என்ன பலன் வந்திருக்குமோ அந்த பலன் ஔபாய நிகம் மட்டும் இல்ல இவன் இவனுடைய திறமையினால புத்திசாலித்தனத்தினால சம்பாதிச்ச எக்ஸ்ட்ரா ச லாபம் ரெண்டு லாபத்தையும் பித்துகு அப்பாவிட்ட உபநாய ஏத் கொண்டு கொடுக்கட்டும் பட்டினத்தார் இருந்தார் பையனை திருவெண்காடு உரை சிவனை வழிபட்டு பிறந்த பிள்ளைங்கிறதுனால திருவெண்காடன் பையனுக்கு பேரு போட்டிருந்தார் அப்போ ஒரு நிமிஷம் கணேசன் சீதா சொல்ல விரும்புறீங்களா அப்ப பட்டினத்தார் பையன் வந்து குல தொழில் படி திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியும் தேடணும் பிராமணர்களுக்கு 
கடல் தாண்டி போகக்கூடாது நம்ம நாடு தாண்டி போகக்கூடாது ஆனா வைஷ்யர்களுக்கு அது பொருந்தாது சத்திரியர்களுக்கு அது பொருந்தாது இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவில்லாதனால நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் குழப்பிட்டு இருக்காங்க இல்ல ராஜராஜ சோழன் ஜாவா உண்டா சுமத்ரா உண்டா போரக்கள் உண்டான் எல்லா இடம் போனாரு இந்தோனேஷியா தாய்லாந்து எல்லா இடமும் போய் ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு வந்தாரு ராஜராஜ சோழன் அவரு வந்து டம்ளரா இந்தியாவில கங்கை வரைக்கும் போயிட்டு வந்திருக்காரு இந்தியா கிட்டத்தட்ட இந்தியா உங்களுக்கு அவருடைய கீழே வச்சிருந்திருக்காரு ஜாவா சுமத்ரா மலேசியா சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து எல்லாம் போய் எட்டி பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு அந்த காலத்துல முஸ்லீம்கள் வந்து கடல் கொள்ளையர்களாக இருந்தாங்க அவங்களை ஒடுக்கிறதுக்கு ஜாவா ராஜாவை கேட்டுக்கிட்டாரு இப்படி எங்க கப்பல்லாம் வருத தொந்தரவு பண்றாங்க அதனால கொஞ்சம் அவங்களை கவனிங்க அந்த ராஜா கிட்ட ஐயா யாரு என்ன சமாளிக்கிறதுக்கு எனக்கு முடியாது வேணும்னா உங்க கப்பலே நீங்க காப்பாத்திங்க அப்படின்ட்டு அதனால அந்த ரூட்டு முழுக்க இவருடைய கடற்படைய லான்ச் பண்ணிட்டார் அப்புறம் முஸ்லீம்கள் கடற்கொள்ளை எல்லாம் நடக்காது இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மை தகவல் அதை நம்ம எங்கேயும் இதெல்லாம் குறிப்பிடுறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல இந்த முஸ்லீம்கள் அன்னைக்கே கடற்கார பயல்களாக தான் இருந்திருக்காங்க அது பல்லவ ராஜ்யம் ஆட்சியில இருந்த போதும் சரி சோழ ராஜ்யம் இருந்த போதும் சரி கொள்ளடிச்சு தின்னுதே நம்மளுக்கு தொழிலா இருந்திருக்கு அதுலதான் ஒரு கூட்டம் போய் மலேசியா பக்கம் எங்கேயோ போய் ஒதுங்கி அப்படியே சீனாவுக்கு போய் அப்படி ஒரு கனெக்ஷன் கதை எல்லாம் இருக்கு அது அண்மையில படிச்சு அந்த கதை அப்படி போற இடங்கள்ல எல்லாம் அங்கு உள்ள மக்கள் எல்லாம் மதம் மாத்துறது கொல்லுறது கற்பழிக்கிறது எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் மலேசியா அந்த ஏரியால எல்லாம் இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள் இருக்கிறது முஸ்லீம் நாடுகள் இருக்கிறது காரணம் அது மாதிரி சத்திரியர்களுக்கு வைசியர்களுக்கு எல்லாம் கடல் கடந்து போக கூடாதுலாம் கிடையாது உள்ளதை வச்சு வாழணும் அப்படிங்கறதுலாம் கிடையாது திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியும் தேடணும் இல்லறத்தார்களுக்கும் அப்படித்தான் அதனால யார் யாருக்கு என்ன ரூல்ஸ்ங்கிறது நம்ம கவனமா இருக்கணுங்கிறது சொல்ல வந்தேன் எந்த வர்ணம்ங்கிறத பொறுத்து சட்டத்திட்டங்கள் எந்த ஆசிரமங்கிறது பொறுத்து சட்டத்திட்டங்கள் ஒருத்தர் பொழுது இன்னொருத்தருக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்புறம் அவங்களே கூட பல குரூப் இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் விதிகள் மாறும் இப்போ சாதாரணமா சாதுக்கள் வந்து அடிதடி சண்டைக்கெல்லாம் போகக்கூடாது ஆனா நாகா சாதுகளுக்கு அது அப்ளை ஆகாது நாகா சாதுக்கள் சாதுக்களை தொந்தரவு பண்ணா அவனை வெட்டி கொள்றதுக்காக வேண்டிய உருவாக்கப்பட்ட மிலிட்ரி சாதுக்கள் அவங்களுக்கு அது அப்ளை ஆகாது அவங்கதான் கும்ப மேளால துணியெல்லாம் இல்லாம இறங்குவாங்க அவங்களுக்கு பேரை கெடுக்கிறதுக்குன்னு அகோரி அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் கதை விட்டுட்டு திரியறாங்க இந்த பிபிசி கரம் வரலாம் டாக்குமெண்ட்ரிங்கிற பேர்ல நிறைய பைத்தியகாரம் பண்றாங்க விவரம் கேட்டவங்க கோரம்னா குரூரமான கோரமானன்னு அர்த்தம் ஆ கோரம் அப்படின்னா கோரம் இல்லாதன்னு அர்த்தம் சிவபெருமானுக்கு அஞ்சு முகம் சத்யோஜாதம் வாமதேவம் கிம்புருஷம் அகோரம் அந்த மாதிரி தத்புருஷம் நினைக்கிறேன் அதுல இந்த அகோரம்ங்கிறது அவருடைய ஒரு முகம் ஈஷால அந்த முகத்தை அழகட்ட பிக் பண்ணிருக்காங்க நான் பார்த்ததுல ஒரு சிரிச்ச முகமும் சீதையுமா ஒரு புன்னகையும் கூட இருக்கும் பிரகசன்னிப பாரதன்னு கீதையில பத்தாவது ஸ்லோகத்துல ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல வர்றது மாதிரி ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல வர்றது மாதிரி அப்படி ஒரு சிரிச்ச முகமும் சீதையுமா ஒரு புன்னகையோட இருக்கும் அந்த முகம் சிவனுடைய முகம் அதுதான் கரெக்ட் கோரம் இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் வரணும் அப்ப அகோரிகள்னா யாரு கோரம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்றவங்க சாதுக்களா வாழ்றவங்க சாந்தமா வாழ்றவங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா அந்த அகோரிகள் பச்சை மாமிசத்தை சாப்பிடுவாங்க அச்சா பூச்சான்னு டாக்குமெண்ட்ரி எல்லாம் கிளப்பி விட்டுருக்காங்க அது காப்பாளிக்கர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் பொன்னியின் செல்வன் கதையில அத பத்தி வரும் ஆதித்ய கரிகாலனை கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி கூட்டம் காலாமுகர்கள் பாசுபதர்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சைவ சமயத்துல பிரிவுகள் இருக்கு சைவ சமயம்னு சொல்லும் போது அதுல அகச்சமயம் புறச்சமயம் அகப்புறச்சமயம் புறப்புறச்சமயம் எல்லாம் சைவர்கள்லயே குரூப்ஸ் இருக்கு அதனாலதான் திருமூலருடைய திருமந்திரத்துக்கு சைவ சமயத்துக்காரங்க அர்த்தம் சொல்லும் போது 
ஒன்றது பேரூர் வழியார் அதற்குள்ள என்றது போல இருமுச்சமயமும் நன்றிது தீது என்றுரையாளர்கள் குன்று குறைத்தெழு நாயை ஒத்தார்கள் என்ற ஒரு திருமந்திரம் அதுல ஆறு சமயத்தை பத்தி அவர் பேசுறார் இப்ப நான் சொல்லும் போது ஆறு சமயம்னா கானபத்தியம் கௌமாரம் சைவம் வைஷ்ணவம் சாக்தம் சௌரம் அப்படின்ட்டு அடிச்சு விட்டுருவேன் அந்த சைவர் சமயத்தை சேர்ந்தவங்க அதுக்கு அப்படி அர்த்தம் எடுக்க மாட்டாங்க அது அகச்சமயம் ஆற அவர் சொல்றாரு அதாவது ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட சாஸ்திர ரீதியான சிவ வழிபாடு அதுதான் அந்த அகச்சமயம் அவர் சொன்ன ஆறு அப்படின்னு எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒத்துக்கொள்ளப்படாத சிவ வழிபாடுகள் இருக்கு அத புறச்சமயம் புறப்புறச்சமயம் அகப்புறச்சமயம் எல்லாம் பேரு கொடுத்து நிறைய வெரைட்டி வச்சிருக்காங்க அதுல பாசுபதர்கள் காளாமுகர்கள் காப்பாளிக்கர்கள் இவங்க எல்லாம் சில கூட்டம் இதுல இந்த காப்பாளிக்கர்கள் மாதிரிப்பட்டவங்க தான் ஆதிசங்கரை கூட கொல்ல முயற்சி பண்ணாங்க அப்புறம் ஆதிசங்கருடைய ஒரு சிஷ்யர் மேல நரசிம்ம ஆவேசம் வந்து அவர் அவங்கள கொண்டு போட்டார் சங்கரர் தியானத்துல உட்கார்ந்து இருந்தாரு சிஷ்யனுக்கு மேல நரசிம்ம அவதாரம் வந்து வந்த கொலகார கூட்டத்தை அவங்க கொண்டு போட்டாங்க அதுல இந்து மதத்துல பல விதமான செக்ஸ் மத பிரிவுகள் உள் பிரிவுகள் இருக்கு அதனால சிவர கும்பிடுற எல்லாரும் ஒரே கட்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது சிவர கும்பிடுற எல்லாரும் செய்வேன் அப்படின்னு கமால் ஹுசைன் மாதிரி இப்ப வளர முடியாது அதுக்குள்ளயும் நிறைய நுவான்சஸ் இருக்கு விஷ்ணு கும்பிடுறவங்களையும் நிறைய நுவான்சஸ் இருக்கு அதனால சிவனை கும்பிடுறவன் இந்து இல்ல விஷ்ணு கும்பிடுறவன் இந்து இல்லைன்னா விஷ்ணு கும்பிடுற விஷ்ணு வைஷ்ணவனே இல்ல சிவனை கும்பிடுறவன் சைவன் சைவனே இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சிவன்களே கூப்பிட்டு இருக்காங்க அதனால பைத்தியக்காரங்கள் இந்து மதத்துடைய டெப்த் தெரியாதவங்க எல்லாம் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுக்கு மேல நாற்பத்தி ஏழுக்கு மேல தான் இந்தியா உருவாச்சுன்னு பேசுற விவரம் கெட்ட கூட்டத்துக்கு நம்ம வேற என்ன சொல்ல முடியும் உலகம் தோன்றி பல கோடி வருஷம் ஆச்சு மக்கா சைன்டிஸ்ட் போய் கேளு இருநூறு கோடி வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்றான் இருநூறு கோடி வருஷம் இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு ஏதோ கொஞ்சம் லட்சக்கணக்கான வருஷத்தை வரலாறு நம்ம வேதம் புராண இதிகாசம் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையா போய் படி ஜெர்மன்கார நிறைய கடத்திட்டு போயிருக்கிறான் குறைஞ்ச பட்சம் அவங்க கிட்ட போயாவது படி நீங்க உள்ள புக்கு தான் நம்பலன்னா ஜெர்மன்கார கடத்திட்டு போய் வச்சு புக்க போயாவது படி அப்படின்னு சொல்லி படிக்க வச்சுதான் இவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசணும் மற்றபடி இவங்ககிட்ட பேசுறது வேஸ்ட் அதனால ராஜராஜ சோழன் மாதிரிப்பட்டவங்க சத்திரியர்கள் கலந்து கடந்து போயிருக்காங்க யார பொறுத்து என்னங்கிறதுல வித்தியாசம் வரும் அதுல வைஷ்ய சமூகத்தை சேர்ந்த பட்டேல்தாருடைய பையன் கடல் கடந்து போனா வாணியம் பண்ணா போயிட்டு வரும்போது இவருக்கு தகவல் வந்துதான் அவங்க சாண வரட்டி எல்லாம் கொண்டு வரான் அப்படின்னு வரக்கூடிய வழியில நிறைய கப்பல்ல ஒரு புயல்ல மாட்டிக்கிட்டு கப்பல் இருந்த வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு அவன் நிறைய பொருட்களை தூக்கி கடல்ல போட சொல்லிட்டான் ஆட்களை காப்பாத்தி கொஞ்சம் சாண வரட்டியும் காப்பாத்தி கொண்டு வந்தான் சாண வரட்டிக்குள்ள மாணிக்க பரல்கள் வைர வைடூரியங்கள்லாம் நவரத்னங்களை வச்சிருந்தாங்கிறது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது இவன் ஏதோ சாண வரட்டியை கொண்டு வரன்னு மற்றவங்களாம் நினைச்சாங்க இங்க கடற்கரைக்கு வந்தா சாண வரட்டி மட்டும்தான் வந்து சேர்ந்தது மீதி எல்லாம் கடல்ல புயல் வந்ததுனால போட்டாங்களாம் அப்படின்னு தகவல் வந்தது இவருக்கு ரொம்ப கோபம் பையன் மேல இது தெரிஞ்ச பையன் ஒரு ஓலை எழுதி கொடுத்தான் காதற்ற ஊசியும் வாராது காணும் கடை வழிக்கே காது அறந்து போன ஊசி கொண்டு என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது மாதிரி பணந்த பணத்தை எல்லாம் வச்சு நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு அர்த்தத்தை பணம் நம்ம கூட வராது புண்ணிய பாவங்கள் தான் அது பட்டின தரை பிறகு பாடுறாரு நம் உடை போவனங்கள் கூட வராது பற்றி தொடரும் இருவினை பாப புண்ணியமுமே அப்படின்னு பட்டின தரை பாடுறாரு பாவ புண்ணியத்தை நம்ம கூட வரும் அதனால பாவ புண்ணியத்தை சம்பாதிக்க பாக்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அந்த பையன் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருவான் அவன் ஜாமியாரம் போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவன் காணாம போயிட்டான் மறைஞ்சு போயிட்டான் ஷூ வந்தான் பிள்ளையா வந்தாரு அப்படின்னு எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காங்க அது நம்ம முடிஞ்ச பக்தி வாதங்கள் நம்பட்டும் நம்ம முடியாத பக்தி வாதங்கள் இருந்தா அவங்களுக்கு ஏன் கதை நம்பட்டும் அவன் இது எழுதிட்டு அப்பாட்ட சொல்லாமல் சாமியார போயிட்டான் காசி பார்த்து போயிருப்பாரா இருக்கும் அப்போ இவரு அதை படிச்ச உடனே தான் பட்டினத்தார் சன்னியாசியா மாறுறாரு துண்ட உதறி தோல்ல போட்டுட்டு வந்துட்டாருன்னு சொன்னா அது அவருக்கு பொருந்தும் அதனால பாரதித்தும் பொய்யனவே பட்டினத்து பிள்ளையை போல ஆறும் துறக்கை அறிவு அப்படின்னு பாரதியார் பாடுறார் எதுக்கு சொல்ல வந்தே பையன் வாணிகத்துக்கு போனா நிறைய எக்ஸ்ட்ராவா கூட சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்திருந்தான் பட்டினத்தாருடைய பையன் 
ஆனா அவர் அதை பின்னாடி சாண வரட்டையை உடச்சு பார்க்கும் போதுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதே மாதிரி இங்க இளவரசனும் ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கு கொடுத்த வேலைக்கு இவ்வளவு ப்ராஃபிட் வரும்னு இருந்தது அதையும் அவங்க அச்சீவ் அந்த டார்கெட்டையும் அச்சீவ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா டார்கெட்டையும் அச்சீவ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அதையும் அப்பாட்டு கொடுத்து அப்பாவை சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் ஆங்கிலம் கேரி த ஒர்க் டு எ ப்ராஃபிட்டபிள் என் பியாண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் பிரசன்ட் இஸ் ஃபாதர் வித் அ ப்ரொபோர்ஷனல் ப்ராஃபிட் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் தட் ஒர்க் அஸ் வெல் அஸ் வித் அ எக்ஸசிவ் ப்ராஃபிட் டியூ டு ஹிஸ் ஸ்கில் தமிழ் பணியால் கிடைத்த லாபத்தை மற்றும் மக்கள் காணிக்கையாக கொடுத்த பொருட்கள் தானியங்கள் முதலியவற்றையும் தந்தையிடம் கொடுக்க வேண்டும் அவுபாய நீக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு கிடைச்ச கிப்டுங்கிற அர்த்தமும் இருக்கு இப்போ பிரதம மந்திரி உட்கார்ந்து இருக்காரு அவருக்கு நிறைய பேர் கிப்ட் கொடுக்கறாங்க அப்புறம் அவர் ஏலத்துல விட்டு அதை கஜானால சேர்த்துறாரு இந்த மாதிரி கிப்டுங்கிற அர்த்தமும் அது அவுபாய நீக்கம்ங்கிறதுக்கு இருக்கு அபிரூபம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒத்த அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் தரக்கூடிய வார்த்தை சரி அதுஷ்யந்தம் அதுஷ்யந்தம் அந்யஸ்மின் புத்ரே அந்யஸ்மின் புத்ரே தாரேஷு வா ஒரு ரெண்டு ஆ சேர்ந்து ஒரு ஆவா மாறி இருக்கு அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்காண்டி எஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க புதிய பழக்கம் அபி அதுஷ்யந்தம் சேரும்போது அப்பியதுஷ்யந்தம் மாறும் இல்ல தாரேஷு அப்படிங்கிறது புளூரல் மனைவியர் அப்படின்னு நம்ம என்ன லிட்டரலா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா வரும் ஆனா சம்ஸ்கிருதத்துல அந்த வார்த்தை வந்து இயல்பாகவே புளூரல் வார்த்தையா வச்சிருக்காங்க தாரா அப்படின்னா புளூரல்ல தான் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு சிங்குலர் கிடையாது சில வார்த்தைகள் சிங்குலர் இருக்கும் அதுக்கு புளூரலும் இருக்கும் சில சிங்குலர் மட்டும் இருக்கும் புளூரல் இருக்காது இது புளூரல் மட்டும் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை இந்த தாரா மனைவியர் அப்படிங்கிற வார்த்தை தாரம் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் அதுதான் தாரேஷு அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல வந்திருக்குது அது ஒருவருக்கு பல மனைவியர் இருக்கிறது நம்ம ஹிந்து சட்டத்துல தப்பு கிடையாது அதனால அது அப்படி இருந்திருக்கலாம் பல கணவர் இருக்கிறதும் தப்பு கிடையாது அதனால தாரேஷுன்னு பிரயோகம் இருந்திருக்கலாம் பிறகு காலப்போக்கில் வார்த்தைகள் ஒன்று கொண்டு மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்தப்படும் போது அதனுடைய அந்த முக்கியத்துவத்தை அது இழந்திருக்கலாம் பல மனைவியர்ல ஒருத்தியா இருந்தா தாரம்னு சொல்லணும் ஒத்தைக்கு ஒருத்தியா இருந்தா தாரம்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி ஏதாவது இருந்திருக்கும் தெரியாது இப்போ இதுல வந்து ஆத்மனை பதம் பரஸ்மை பதம்னு ஒண்ணு உண்டு பச்சத்தி அப்படின்னா பரஸ்மை பதம் பச்சே அல்லது பச்சேத அப்படின்னா ஆத்மனை பதம் இல்ல சாரி பச்சத்தே அப்படின்னா ஆத்மனை பதம் பச்சத்தி அப்படின்னா பரஸ்மை பதம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு இன்னைக்கு யாருக்கும் தெரியாது ஒரு யூகம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தனக்காக வேண்டி ஒருத்தன் சமைச்சான் அப்படின்னா பச்சத்தே எந்த மாதிரி ஆசாமியல் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி சமைச்சான்னா பச்சத்தி நல்ல இல்ல நல்ல ஒரு இல்லறத்தானா இருந்தா நாலு பேருக்கு கொடுத்து சாப்பிடுவான் அவன் பச்சத்தி அப்போ 
சா பச்சதி அவள் சமைக்கிறாள் சா பச்சதே அவள் சமைக்கிறாள் தமிழ் சொன்ன ரெண்டுக்கும் ஒண்ணுதான் இந்த சமஸ்கிருதத்துல சா பச்சதே அப்படின்னு சொன்னா சரி அதுக்கு பொம்பளை மட்டும்தான் சமைக்கணுமா சண்டைக்கு வராண்டா சக பச்சதி சக பச்சதே அவன் சமைக்கிறான் அவன் சமைக்கிறாள் இருந்தது அவன் சமைக்கிறான் ரெண்டுக்குமே தமிழ்ல ஒரே தான் வரும் சமஸ்கிருதத்துல பச்சத்தேனு சொன்னா அவன் அவனுக்காக வேண்டி சமைக்கிறான்னு அர்த்தம் பச்சத்தி சொன்னா அவன் மற்றவர்களுக்காக சமைக்கிறான்னு அர்த்தம் பரஸ்மை மற்றவர்களுக்காக ஆத்மனே தனக்காக அப்படின்னு இருந்திருக்கலாம் பிரயோகம் இன்னைக்கு அது வழக்கு ஒழிஞ்சு போச்சுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க ஆனா பிரயோகத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இந்த இதை இப்படித்தான் பயன்படுத்தணும்லாம் இருக்கு இந்த இந்த ரூட்டா இருந்தா அது ஆத் பரஸ்மை பதியில தான் வரும் இந்த இந்த ரூட்டா இருந்தா அது ஆத்மனை பதியில தான் வரும் இந்த இந்த ரூட்டா இருந்தா உபய பதி ரெண்டுலயும் வரலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அதுல பச்சை ரூட்டு ரெண்டுலயும் வரலாங்கிற ஒரு ரூட்டு சரி இப்போ இப்படி கொடுத்த வேலையை சிறப்பா செய்து மேற்கொண்டும் சிறப்பா அடிஷனல் பெனிஃபிட்டோட பண்ணி அப்பாவ சந்தோஷப்படுத்திய அப்படி இருந்தும் ததா அபி அப்படி இருந்தும் அதுஷ்யந்தம் சந்தோஷம் வரலன்னு வச்சுக்கோம் அப்பாவுக்கு மட்டும் இல்ல சந்தோஷம் வராட்டாலும் பரவாயில்லையே ராமன் காட்டுக்கு போனோம்னா பரவாயில்ல போயிட்டு போட்டு இல்ல ராமனுக்கு நாடு கொடுக்க கூடாதுன்னா பரவாயில்ல பரந்த நேரம் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு போ இதுக்கு ராமனை காட்டுக்கு அனுப்புற அப்படின்னு தசு தசரதன் கேட்டான் உன் பையன் ராஜாதான் சரி நான் குடுக்க அதுக்கு என்ன கெட்டு போச்சு அவரு என் பிள்ளை தானே கொடுத்துக்கிறேன் ராவல் என் கூட இருக்கட்டுமே அப்படின்னா இல்ல இல்ல அவரு காத்துக்குதான் இருக்கணும் அப்படின்னா கைகை அந்த மாதிரி அவன் சந்தோஷப்படாட்டா பரவாயில்ல பதிலுக்கு என்ன நடக்குது அந்நியஸ்வின் புத்திரே இன்னொரு பையன் கிட்ட தாரேஷு மனைவி கிட்ட தன்னுடைய அம்மா இல்லாம இன்னொரு சித்தி இணைவி மனைவி துணைவி சின்ன வீடு பெரிய வீடு எல்லாம் வா ஸ்னிஹந்தம் ஸ்னேகம் இருந்ததுன்னா அன்பு இருந்ததுன்னா பார்ஷியாலிட்டியா இருந்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் அன்பு இருக்கிறது ஒண்ணு தப்பு இல்ல இந்த இடத்துல அது பார்ஷியாலிட்டிய குறிக்குது அப்படி இருந்தால் அரண்யாய அப்ரிச்சேத எப்பா என்ன இப்படி தடிமாடு மாதிரி வளர்த்த ரொம்ப சந்தோஷம் நான் கொஞ்சம் காட்டுக்கு போலான்னு இருக்கேன் விடக்கூடு அப்படின்னு நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வகுப்புல பகீரதன் பரம் சகரன் ப பரம்பரையில சகரனுக்கு ஒரு ஒத்த பையன் உண்டு அவன் அசமஞ்சன் பேரு அவனுடைய பையன் அம்சுமான் சகரனுக்கு மூத்த மனைவிக்கு ஒரு பையன் அசமஞ்சன் இன்னொரு மனைவிக்கு அறுபதனாயிரம் பிள்ளைகள் அது வந்து சகரன் வந்து யாகம் பண்றதுக்காக வேண்டி குதிரை அஸ்வமேத யாகத்து குதிரையை விட்டுருப்பான் இந்திரன் இவன் எங்க நம்ம பதவிக்கு போட்டியா வந்துருவானோன்னு நினைச்சு இந்திரன்கிறது ஒரு பதவி பி எம் பிரைம் மினிஸ்டர் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் எதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றோம் நம்ம நம்ம முதலமைச்சர் சொல்றோம் பயந்து பயந்து ஜாகிரத வருதுன்னு முதலமைச்சர் பதவி மாதிரி அதனால இந்திரன் பயந்து வந்து இந்த குதிரையை எடுத்துக்கொண்டு பாலாள லோகத்துல கபிலபுரி ஒரு ஆசிரமம் விட்டு ஒடிச்சிச்சுட்டான் அப்ப சகரன் தன்னுடைய பிள்ளைகள்ட்ட அறுபதாயிரம் பேரிட அனுப்பி வச்சான் ஊர் உலகம் உங்களுக்கு போய் தேடிட்டு வரணும் குயிக்கா தேடிட்டு வந்துருவாங்க அறுபதாயிரம் பேர் இருக்காங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வச்சா இவங்க ஊர் உலகம் எல்லாம் போனாங்க தோண்டி 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 போனாங்களா அப்படி தோண்டி தோண்டி போனதுதான் சாகரம் கடல் உருவாயிட்டது அப்படின்னு சகர சகர மன்னனுடைய பிள்ளைகள் தோண்டி தண்ணி நிறைஞ்சதுனால சாகரம் கடலுக்கு பேர் வந்தது இந்து மகா சாகர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த சா பேர் அப்படிதான் வந்ததுன்னு ஒரு நான் நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க இப்படியே அவங்க தோண்டி தோண்டி பாலம் வந்து போயிட்டாங்க அவர் ஒரு ஆசிரமத்துல போய் பார்த்தாங்க ஆஹ் இந்த சாமியாரு குதிரை தேடி வச்சுக்கிறாரா அப்படின்னு கொல்ல போனாங்களா ஏன்னா அந்த பிள்ளை முதல்ல வர வாங்கும் போதே கொஞ்சம் புத்தி வந்து விவரம் குறைவான அறுபதாயிரம் பிள்ளை வேணுமான்னு கேட்டதுக்கு ரெண்டாவது மனைவி எனக்கு அறுபதாயிரம் தான் வேணும் அப்படின்னு புத்தியை பத்தி கவலைப்படாம கேட்டான்னு சொல்லுவாங்க அதனால இந்த பிள்ளை வேற கொல்ல போனாங்க அவர் கண்ணை திறந்து பார்த்தாரு அது மாதிரி எரிச்சு ஆப்பிளாயிட்டாங்க அப்புறம் இந்த மூத்த பையன் நல்ல பிள்ளையா ஒரு பிள்ளை போதும் அப்படின்னு மூத்தவன் கேட்டிருந்தான் ஆனா அவன் என்ன பண்ணா அப்படின்னா 
உள்ள வேண்டாத்தன எல்லாம் பண்ணுவான் அதனால நம்ம அது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சில அவதூதர்கள் இருப்பாங்க சாமிகள் அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட போனா கெட்ட வரத்தை சொல்லி ஏசுவாங்க கல் எடுத்து அடிப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க என்ன நோக்கம்னா மக்கள் வந்து தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது நம்மளை விட்டு எட்டி நிக்கட்டும் அவங்க சகவாசமே வேண்டாம் அப்படின்னு வாழ விரும்புவாங்க அலூஃபா இருக்கிறது சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அலூஃபா இருக்கணும் இருப்பா மக்கள் தொந்தரவு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி சில பேர் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த பையன் என்ன பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஜனங்களுக்கு தனக்கு மேல வெறுப்பு வர்றது மாதிரி அப்பா கிட்ட நான் சாமியால போறேன்னு சொல்லிருப்பா அப்பா விட்டு இருக்க மாட்டாரு அப்ப என்ன பண்றது அப்பாவுக்கு நம்ம வேலை வெறும் போறணும் அதுக்கு என்னென்ன ஒன்று செய்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அப்படி செய்த உடனே கடைசியில் அப்பா இவனை நாடு கடத்திட்டாரு அவனுக்கு ஒரு பையன் இருந்தா அவன் தான் அம்சுமான் இந்த அறுபதாயிரம் பேரும் போய் காரியம் நடக்காத உடனே அம்சுமான் அனுப்பினாரு அம்சுமான் போய் அந்த குதிரையை கொண்டு வந்துட்டான் யாகலாம் நடத்தி முடிச்சுது அப்ப இந்த அறுபதாயிரம் பேருக்கு என்ன பண்றதுன்னு முனிவர்த்த கேட்டான் முனிவர் சொன்னாரு அது என் கையில இல்ல தேவலோகத்து கங்கை வந்து தேவைப்பட்டதுன்னா இவங்க வந்து மோட்சம் அடையலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அம்சுமானுக்கு குதிரை தேடி கண்டுபிடிச்சதே பெரிய டாஸ்க் ஆகி போச்சு அதுக்கு மேல இருக்கிற நேரம் இல்ல அப்புறம் அவனுடைய பையன் திலீபன் வந்தான் அவனும் முயற்சி பண்ணா நடக்கல அப்புறம் அவனுடைய பையன் பகீரத்தன் வந்தான் சரி அப்பா தாத்தா பூட்டா பூட்டி எல்லாம் ஒன்று நடக்கல நம்மளா இதெல்லாம் பண்ணும் சொல்லி அவன் விட்டா முயற்சி பண்ணி கடைசியில கங்கையை கொண்டு வந்துட்டாங்கிற அந்த கதை போகும் அன்னைக்கு சொல்லும் போது அம்சுமான் சொன்னா அசமஞ்சன் சொன்னா கன்ஃபியூஷன் அசமஞ்சன் தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா நடந்துகிட்ட பையன் அம்சுமான் அவனுடைய பையன் அவன் அந்த யாகத்தை பூர்த்தி பண்றதுக்கான இதை பண்ண சரி உம் இங்க துருவன் ஒரு பையன் உண்டு ரொம்ப பெரிய பக்த துருவன் துருவ நட்சத்திரமா இப்ப அவன் தான் இருக்கிறான் அவனுக்கு நட்சத்திர பதவி கிடைச்சு துருவ நட்சத்திரமா இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க சயின்ஸ் படி நம்ம நாட்டு சயின்ஸ் படியும் துருவ நட்சத்திரம் அப்பப்ப மாறும் இருபத்தஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணவும் மாறும் இப்ப இருக்கிற துருவ நட்சத்திரம் இவன் அப்புறம் அபிஜித் நட்சத்திரம் வரும் ஏன்னா அந்த பூமி அதனுடைய அந்த ஆக்சிஸ இப்படி இப்படி மாத்தும் வாபிளிங் வரும் அது அப்புறம் அந்த இருபத்தி மூணரை டிகிரி கூட இருபது இருபத்தொன்னுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் என்னமோ போகும் அந்த டிகிரிலயும் வித்தியாசம் வரும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனுடைய தலை கூட இப்படி பம்பற மாதிரி இப்படி வித்தியாசம் ஆகும் சொல்றாங்க தலை இப்படி வித்தியாசம் ஆகும் போது துருவ நட்சத்திரம் மாறி வடக்கு மாறி அதனால வேற வேற சமயங்கள்ல வேற வேற துருவ நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்க நம்முடைய சாஸ்திரங்கள்ல வானவியல் சாஸ்திரங்கள்ல அது சம்பந்தமான குறிப்புகளும் இருக்கு இத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த நட்சத்திரம் துருவ நட்சத்திரமா வரும் அப்ப வேதங்கள்ல இது துருவ நட்சத்திரமா இருந்ததுன்னு குறிப்பு வந்ததுன்னா ஓ அது இத்தனை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னே நம்ம கெஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ சாப்ட்வேர் மூலமா துல்லியமா கணக்கு போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதன் மூலமாக நம்முடைய சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட குறிப்புகள் வானவியல் குறிப்புகள் எல்லாம் உண்மை அப்படின்னு எல்லாம் கூட கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதன் மூலமா ராமாயண மகாபாரதுடைய டேட்டிங் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி அப்ப இந்த துருவன் வந்து மூத்த பைய அம்மாவுடைய பையன் சுமதின்னு நினைக்கிறேன் சுனீத்தின்னு ரெண்டாவது மனைவி அவளுக்கு பிறந்த பையன் உத்தமன் பொதுவா இளைய பிள்ளைகள்ட்ட அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் எப்படி ஸ்நேகம் கூடுதலா இருக்கு இளைய மனைவிகள்ட்டையும் ஸ்நேகம் கூடுதலா இருக்கும் இது பொதுவான ஒரு இது இந்த ராஜாவும் அது மாதிரி இருந்தான் அவன் பேர் உத்தானபாதன் நினைக்கிறேன் மனுவனுடைய ஒரு பையன் நினைக்கிறேன் உத்தானபாதன் ராஜா ஒரு தடவை உத்தமன் போய் அப்பா மடியில உட்கார்ந்துருந்தான் துருவன் பாத்துக்கிட்டு இன்னொரு மடி காலி அதே நேரம் நம்மளும் போய் உட்காருவோம் போய் உட்கார்ந்தான் உடனே அந்த சுனீதி வந்து அவனை தள்ளி விட்டுட்டா இதெல்லாம் ஏன் பையனுக்கு தொட நீ உட்கார கூடாது அப்படின்ட்டு தொட்ட இவன் பாவன் சின்ன பையன் சங்கடப்பட்டு அம்மாட்ட போனான் அம்மா சொன்னா ஒன்னும் கவலைப்படாத மக்கா எல்லாம் அந்த பகவான் ஹரி விஷ்ணு கிட்ட போய் நம்ம குறை எல்லாம் சொன்னா அந்த குறையை தீர்த்து வைப்பாரு அப்படின்னு அப்ப சரி நான் விஷ்ணுட்ட சொல்ல போறேன்னு கிளம்பிட்டான் போனவன நாரதர் பார்த்தாரு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய மந்திர உபதேசம் பண்ணி விஷ்ணுவ தபம் பண்ண சொன்னாரு கடுமையான தபஸ் பண்ணா விஷ்ணு வந்தாரு நீ வீட்டுக்கு போ எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சொல்லி அனுப்பி வச்சாரு அப்புறம் வந்தா இவன் ஆண்டா இவன் தம்பி காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போன இடத்துல அங்க காட்டு தீல மாங்கி மாட்டி இறந்துருவான் அவனை பார்க்க போன அம்மாவும் அது மாதிரி இறந்துருவான் அப்புறம் இவனுக்கு பதவி கிடைக்கும் நல்லபடியா ஆட்சி ஆட்சி பண்ணா அதுக்கு பிறகு இவனுக்கு நட்சத்திர பதவி கிடைச்சது அப்படிங்கிற கதை போகும் 
அத மாதிரி துருவனுக்கு நடந்தது மாதிரி நடந்தால் இந்த பையன் என்ன பண்ணணும் எப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன வளர்த்ததுக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு காட்டுக்கு போயிடணும் அப்படின்ட்டு காட்டுக்கு போறதுக்கு பெர்மிஷன் கேட்கணுங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஆங்கிலம் இஃப் த கிங் இஸ் நாட் ஸ்டில் பிளீஸ்ட் வித் ஹிம் அண்ட் ஷோஸ் அண்டியூ பார்ஷியாலிட்டி டு அனதர் பிரின்ஸ் அண்ட் அதர் ஒய்ஸ் ஆங்கிலத்துல அதர் ஒய்ஸ் போட்டிருக்காங்க தாரேஷன் வந்ததுனால ஆனா தாரா வந்து புளூரல் வேர்டு இப்போ ஆங்கிலத்துல கூட ட்ரௌசர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் பிறப்புலயே புளூரல் வார்த்தை ட்ரௌசர் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியான ஒரு பிரயோகம் தான் இந்த தாராங்கிற வார்த்தை தாரானா அடிப்படையிலே அது புளூரலா உபயோகிப்பாங்க அது புளூரல் அர்த்தம் எடுத்துக்கணா எடுத்துக்கலாம் இல்லைனாலும் இல்ல அது எப்படி அவங்க அவங்க சௌகரியம் கான்டெக்ட் கொடுத்து எடுத்துக்க வேண்டியதான் தசரதன் அருந்த புளூரலா எடுத்துக்கணும் ராமன் அருந்த சிங்குலரா எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் இங்க இவங்க புளூரல எடுத்துருக்காங்க அப்படி எடுக்கணும் கட்டாயம் கிடையாதுங்கிறது சொல்ல வரேன் இது ட்ரௌசர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரியான ஒரு பிரயோகம் தாரேஷுங்கிறது ஹிமே ரிக்வஸ்ட் த கிங் டு பிரசன்ட் ஹிம் சாரி பெர்மிட் ஹிம் ஃபார் இய ஃபாரஸ்ட் லைஃப் வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கை துறவு வாழ்க்கை தவ வாழ்க்கை ஃபாரஸ்ட் லைஃப்ங்கிறது நம்ம இருந்தா தவ வாழ்க்கைன்னு எடுத்துக்கணும் காட்டுக்கு போய் என்ன இப்படி பண்றது சரி அப்பா வந்து நமக்கு உரிய மரியாதை தரல நமக்கு மரியாதை கிடைக்கல சரி நம்ம ஆண்டவனை பிடிப்போம் இந்த உலகத்தை வச்சு என்ன பண்றது ஆண்டவனை பிடிச்சா முக்தியாவது கிடைக்கும் அதனால நம்ம ஆண்டவனை பிடிப்போம் முக்திய பார்த்து போவோம் மாதிரி தவ வாழ்க்கைக்கு போறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்பாட்ட கேட்டுக்கிட்டு போகணும் அது ஒரு பயவைஞ்சு செலவு கலவோட போலாமே கேட்டுக்கிட்டு போகணும்னு சாணக்கியர் சொல்றாரு உம் இந்த இடத்துல வேணா நிறுத்திக்கலாம் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா இல்ல சாமி கேள்வி பிரார்த்தனை ஓம் வான் முச்சில் வழாது பெய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மை கொள் சைவ நீதி மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் விளங்குக உலகமெல்லாம் வாழ்க அந்தனர் வாழ்க அந்தனர் வானவராணினம் வானவராணினம் ஆழ்கதியதெல்லாம் அரண்ணாமே சூழ்க அரண்ணாமே சூழ்க வையகமும் துயர் தீர்கவே வையகமும் துயர் தீர்கவே ஹரி ஓம் தத்சத் ஹரி ஓம் தத்சத் சர்வம் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து சர்வம் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் கைகேயோன் மந்திரையும் ராமனுக்கு அந்த கஷ்டம் கூட வைக்கல அவங்களே காட்டுக்கு போற அனுப்பிச்சுட்டாங்க காட்டுக்கு போட விட்டாலும் இவருக்கு போய் அப்பாட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியம் வரல வகுப்ப